pada kalender Jumat hari ini 11 Juli 2021 kontak kembali terhubung pada nama Ewan Kornel 666 Ewan Kornel Skafri ini dan menyatakan diri sungguhnya atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta serta jaringan secara nasional yang menggunakan daerah-daerah ataupun lokal se-Indonesia pada momen kalender ini sungguhnya dapat dipercaya namun memerlukan toleransi kepada nama Ewan Kornel untuk pengurusan konfirmasi lanjutannya dan kontak menyatakan hubungan telekomunikasi ini dipermalumkan untuk statusnya serupa seperti SMS ataupun pesan yang berkelanjutan untuk konfirmasinya menyatakan keterkaitan kepada reward untuk nama Irwan Cornell telah menjadi kesepakatan komitmen bersama untuk acuan juga pengurusan status nama Irwan Cornell dalam pembuktian perkara fenomena supernatural abang mulia mimi ini atas pemerintah nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta yang menyebut juga klaim internet ID 666 yang kondisi kaum ini untuk status ketersangkaan yang menyebutkan juga nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta menyebut kepada dukunisme ataupun aktivitas perbuatan sihir orang-orang lokal pada tahun-tahun ini cuma dinyatakan nama Ruan Cornell definitif memiliki presentasi yang besar untuk status kebenaran klaim internetnya pada tahun-tahun pengurusan perkara yang dimaksud sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 memang benar ada orang-orang yang melangsungkan aktivitas kimin commanding gosungri di Indonesia kontak menyatakan bahwa pemerintah nasional Indonesia terhubung juga kepada alibi kepolisian Indonesia menyangkut kepada nama Irwan Kornel atas nama Ibu Polisi Diana kontak menyatakan Ibu Jenderal Polisi Ibu Diana termasuk juga status alibi untuk awal mula pengurusan perkara fenomena supernatural atas nama Irwan Kornel ini kontak menyatakan sejak tahun 2008 sungguhnya pengamatan ataupun juga kontak menyangkut nama Irwan Kornel ini keterkaitan kepada perkara fenomena supernatural sungguh sudah dilangsungkan bersama nama jenderal polisi Ibu Diana kontak menyatakan sungguhnya menyangkut kepada BRI sungguhnya kontak menyatakan hal tentang status kepemilikan BRI sesungguhnya di mana nama Irwan Cornell ingin dihubungi ataupun memiliki keterkaitan untuk pengurusan status kepemilikan perbankan nasional BRI tersebut. Demikianlah kontak terhubung menyatakan untuk keterkaitan sejak awal perkara fenomena supernatural ini 2008 kepada nama Jenderal Polisi Ibu Diana. Kontak menyatakan bahwa BRI sungguhnya resmi sudah dikuasai oleh kepolisian Indonesia sejak tahun 2008 ataupun tahun sebelumnya yang bukan juga nama jenderal polisi Budiana di sana perbankan nasional BRI yang lalu secara kelanjutannya berperencanaan untuk menghubungi ikonik dari perbankan nasional BRI tersebut sesungguhnya nama Adibana Merdeka Jintin Suka kontak pemerintah nasional Indonesia Putu Jakarta yang memerlukan toleransi untuk konfirmasinya setelah konferensi ini menyatakan bahwa RPK Adi Merdeka berjaya atas kepemilikannya kepada perbankan nasional BRI dalam riwayat perbankan nasional BRI Adi Bana Merdeka adalah ikonik sesungguhnya yang ingin dihubungi pada tahun-tahun milenium ini untuk kelanjutan dari perbankan nasional BRI demikianlah pemerintah nasional Indonesia terhubung kepada nama Irwan Cornell sejak tahun 2008 ataupun sebelum tahun 2008 
Amerikan nama jenderal polisi itu dia nasungguhnya karena status juga merupakan jajaran ataupun bagian dari pemilik perbankan nasional Indonesia BRI dimaksud atau menyangkut kepolisian Indonesia sesungguhnya di mana penjelasannya adalah perbankan nasional Indonesia BRI sungguhnya telah dikuasai ataupun atas nama tanda tangan kepolisian Indonesia sejak tahun-tahun berlangsung termasuk di dalamnya nama jenderal polisi Budiana yang sungguhnya terhubung karena memiliki latar belakang punya kedekatan ataupun berstatus teman dari nama Irwan Cornel sesungguhnya demikianlah latar belakangnya di mana nama Irwan Cornel ini dinyatakan berdasarkan kontak terhubung adalah anak kandung dari Adi Merdeka Adi Bana Merdeka pemilik perbankan nasional BRI yang ingin dihubungi oleh pemerintah nasional Indonesia pada tahun-tahun langsung demikianlah tahun 2008 tersebut kontak menyatakan demikian persoalan berlangsung keterkaitan fenomena supernatural tidak dipertanggungjawabkan hingga tahun 2021 ini atau serupa demikian tidak dipertanggungjawabkan di mana konteks menyatakan sesungguhnya ketersangkaan ataupun aktivitas fenomena supernatural tersebut telah mengalami pembuktian yang menghasilkan ketersangkaan atau pelaku menyangkut juga kepada aktivitas agama-agama tidak dikenal secara lokal di Indonesia sesungguhnya menyangkut kota Mademedan, Provinsi Sumatera Utara Indonesia aktivitas fenomena supernatural tersebut dinyatakan menjadi membingungkan secara kronologi tahun 2008 istilah ataupun ikonik mereka kepada Begu Ganjang yang menyangkut juga kepada awal mengapa nama Irwan Korne ini bisa berada dalam persoalan fenomena supernatural ya, tahun 2008 Himmel Commanding Ghost from Grave dikenali atas nama agama tidak dikenal lokal kota Medan ya, istilah mereka kepada Biku Ganjang yang kemudian menyangkut juga kepada persoalan yang mengikutinya yaitu persoalan maraknya usaha-usaha tambal ban ataupun pembengkelan dimaksud di mana konteks terhubung menyatakan sesungguhnya menyangkut kepada status para pelaku ataupun tersangka itu adalah residivis ataupun orang-orang yang sesungguhnya sudah dikenali dalam catatan kriminal kepolisian di Indonesia merupakan pelaku kriminal usaha tambal ban ataupun perbengkelan sejak tahun 90-an hingga tahun 2000-an yang lalu kemudian beroperasi kembali pada tahun 2008 ataupun setelahnya sekitar tahun 2010 ataupun 2011 di mana klaim internet air 666 memang polis kafrim ini dilangsungkan secara bersamaan kontak menyatakan hal tersebut merupakan salah satu yang menunjukkan tentang awal kronologi persoalan sejak tahun 2008 sesungguhnya fenomena supernatural berlangsung terus hingga tahun 2021 ini di mana menyangkut pula kepada konteks terhubung yang menyatakan diri atas nama orang-orang non pribumi orang-orang non pribumi Asia ataupun menyangkut juga orang Eropa termasuk juga di mana keterkaitan kepada persoalan-persoalan yang jamak ataupun seperti bervariasi persoalan maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan lalu menyangkut persoalan perbankan nasional BRI dan lalu menyangkut juga persoalan-persoalan yang lainnya di mana persoalan-persoalan tersebut dinyatakan merupakan kamuflase ataupun kambing hitam dari status ketersangka mereka yang sungguhnya menyangkut penguasaan wilayah ataupun kedaulatan dari negara Indonesia Konten menyatakan bahwa nama Irwan Cornel definitif memang memperjuangkan persoalan fenomena sosial tersebut secara eksistensi persoalannya sejak tahun 2008 berlangsung hingga tahun 2021 ini di mana konten terhubung menyatakan sesungguhnya 
menyangkut kepada Perbankan Nasional BRI kepada nama Adi Bana Merdeka. Keinginan untuk menghubungi nama Adi Bana Merdeka sungguhnya sebagai kelanjutan dari pengurusan riwayat Perbankan Nasional BRI. Nama Irwan Konleng merupakan anak kandung dari Adi Merdeka yang kemudian ingin dihubungkan melalui pengantara ataupun mediator Jenderal Polisi Ibu Diana yang sesungguhnya dikenali oleh pemerintah nasional Indonesia memiliki riwayat pertemanan masa kecil dengan nama Irwan Korneng demikianlah mengapa pertemuan ataupun pertemanan Jenderal Polisi Ibu Diana tersebut terjadi dengan nama Irwan Korneng Kontek menyatakan serupa demikian Jenderal Ibu Polisi Diana ini adalah manajemen ataupun pihak yang memiliki otoritas untuk perbankan nasional BRI atas nama pemerintah nasional Indonesia yang sesungguhnya menjumpai nama Irwan Kornel untuk menghubungkan nama Adipana Merdeka sebagai ikonik dari perbankan nasional BRI sesungguhnya yang ingin disambungkan kembali untuk kelanjutan riwayat dari perbankan nasional BRI tersebut pada tahun-tahun milenium ini demikianlah ketersangkaan fenomena supernatural yang dimaksudkan sesungguhnya atas nama nasional Indonesia atau perbankan nasional BRI atau pemerintah ibu kota Jakarta termasuk juga untuk nama korban sesungguhnya RPK Adi Bana Merdeka pemilik nama dan logo perbankan nasional BRI sesungguhnya yang ingin dihubungkan untuk keterkaitan status beliau sebagai ikonik sesungguhnya dari perbankan nasional BRI Nama senang penawang konsekuensi ini dinyatakan sah memang berstatus sebagai kritis perkara dari fenomena supernatural dimaksud sejak tahun 2008 dengan realisasi reward yang ingin dilangsungkan kepada nama Irwan Kornel keterkaitan kepada perbankan nasional BRI di mana 666 merupakan tanda ataupun logo perbankan BRI nama Irwan Kornel nantinya Keterkaitan kontak terhubung juga atas nama pemerintah nasional Indonesia kepada Adi Bana Merdeka menyangkut kepada nama logo BRI sungguhnya berkaitan kepada logo nama 666 yang merupakan inspirasi dari penemuan ataupun penciptaan logo nama BRI atas nama Adi Bana Merdeka. Keterkaitan juga kepada 666 merupakan proyek yang berperencanaan sejak riwayatnya menyangkut kepada kedatangan 666 atas nama Adi Bana Merdeka sungguhnya pemilik logo nama perbankan BRI tersebut menyangkut kepada desain ataupun skitsa dari logo nama BRI tersebut yang sungguhnya adalah 666 Pantai menyatakan bahwa Adi Bana Merdeka telah dikenali memiliki ketertarikan kepada logo nama BRI menyangkut riwayat dari Perbankan Nasional BRI keterkaitan awal inspirasi Adi Bana Merdeka untuk penciptaan logo nama BRI yang sungguhnya menyangkut kepada nama logo 666 dan juga menyangkut Alien Family Global keterkaitan kepada riwayat dunia yang menyangkut juga tentang riwayat dari kepangkatan Jenderal RPK Adi Bana Merdeka di mana dinyatakan bahwa Adi Bana Merdeka kenal dengan alien family menyangkut pada riwayat politik internasional di masanya sejak Soekarno demikianlah inspirasi tersebut keterkaitan satu sama lain sesungguhnya perbankan nasional BI menyangkut juga kepada 666 di mana keterkaitan juga pada kekaguman Adi Bana Merdeka sesungguhnya kepada alien family di masa-masa RPK dimaksud Adi Bana Merdeka dinyatakan memiliki kekaguman ataupun juga pengalaman di masa RPK nya tentang keikutsertaan alien family dalam politik internasional menyangkut Eropa ataupun negara-negara sekutu di mana Adi Bana Merdeka dinyatakan berdasarkan kontak terhubung punya ketertarikan untuk 
Helen Fahmi sejak masa tersebut. Demikianlah Perbankan Nasional BRI menyangkut juga kepada 666. Sesungguhnya Helen Fahmi yang merupakan kekaguman dari Adi Bana Merdeka di masa RPK yang terlihat oleh Adi Bana Merdeka turut serta secara politik internasional menyangkut negara-negara sekutu. Konteks menyatakan selain daripada itu keterkaitan juga tentang proyek internet perbankan BRI yang menjadi ketertarikan dari Adi Bandar Merdeka juga konteks terhubung atas nama pemerintah nasional Indonesia kepada Adi Bandar Merdeka serta menyangkut juga kepada forex ataupun proyek forex BRI yang menyukai kepada 666 di mana menyangkut reward kepada nama Erwan Cornell konteks menyatakan bahwa nama Erwan Cornell dikenali memiliki riwayat keterkaitan ataupun ketertarikan kepada forex konteks menyatakan sangat bagus sekali keterkaitan kepada judul proyek forex BRI 666 atas nama Iwan Cornell dimaksud konteks menyatakan demikianlah awal kronologi ataupun cerita 2008 Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta dengan status ketersangkaan penemuan supernatural yang ingin menghubungi Adi Bana Merdeka keterkaitan kepada perbankan nasional BRI yang lalu kemudian memperantarai Jenderal Polisi Budiana terkait hal tersebut menyangkut anak kandung dari Adi Bana Merdeka yang sungguhnya teman kecil dari Jenderal Polisi Budiana sungguhnya menyangkut ikonik perbankan BRI dimaksud kepada nama Adi Merdeka BRI 666 menyatakan ada proyek tabungan BRI nantinya atas nama pimpinan proyeknya dengan status kepemilikan reward pengurusan perkara penyelidikan sekolah kepada nama Irwan Cornell anak kandung dari Adi Bana Merdeka dengan total kepemilikan aset nantinya senilai disepakati 22 triliun rupiah dihitung sebagai total keuntungan proyek yang akan dimiliki oleh nama Ewan Cornell selama proyek berlangsung seumur hidup dari nama Ewan Cornell dengan latar belakang 20 triliun rupiah menyangkut pembuktian yang sudah dilangsungkan selain daripada keterkaitan kepada nama di Bana Merdeka kepemilikan aset perbankan nasional BNI atau menyangkut juga status nama Ewan Cornell sebagai ahli waris dari Adi Merdeka untuk perbankan nasional BRI selanjutnya atau nantinya dengan penjelasan juga menyangkut kepemilikan saham proyek terbagi sejumlah 50% 50% ataupun juga 40% atas nama Iwan Cornell sebagai opsi lainnya dengan pertimbangan selanjutnya dan 60% merupakan saham berpembagian atas nama pemerintah nasional Indonesia di mana option juga menyangkut tentang status nama Irwan Cornell sungguh sebagai pemilik perbankan BRI atas nama Adi Bana Merdeka dengan total kepemilikan aset 100% sungguhnya ataupun saham yang tidak berbagi dengan status proyek nantinya merupakan reward perkara fenomena supernatural kepada nama Irwan Cornell secara pokok selain daripada status nama Irwan Cornell sebagai anak kandung dari ikonik perbankan nasional BRI Adi Merdeka, RPK, pemberantas G30 SPK. Demikian konteks terhubung menyatakan. Yang selanjutnya berpenjelasan, nama Iwan Cornell sungguhnya merupakan perintis perkara fenomena supernatural abad milenium. Sebagai pertimbangan ataupun juga menyangkut latar belakang pengurusan reward kepada nama Iwan Cornell. Menyangkut klaim ketersangkaan Himen Commanding Sun Grief atas nama yang terdapat ID 666 Iwan Polis Kavri ini yang terbukti atas nama pemerintah nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta dengan konsentrasi strategi pembuktian berlangsung termasuk kepada zona teritori pengalaman telekomunikasi dan kontak bodi fenomena supernatural terjadi serta juga menyangkut observasi jaringan pembuktian yang berkomitmen kepada pemerintah nasional Indonesia untuk perkara internet ID 666 ini. perkara fenomena supernatural Pak Mulem ini yang telah mengalami perintisan sejak tahun 2008 terkenal sekali secara Indonesia 
Atas nama Tani Aidi 1666 Iwan Kondis Kafri ini Di antara sosial Lokal daerah-daerah Indonesia Saya termasuk juga pengamatan Dan pembuktian keterkaitan pertemanan Mereka melalui sosial media Internet masa kini Dengan zona Pilot Project Sosial media kepada nama Bigo Sosial media Bigo Untuk menyatakan demikian dan juga nama Irwan Cornell dijelaskan sah merupakan korban utama ataupun primer victim dari aktivitas para tersangka. Perkara fenomena supernatural berlangsung atas nama ketersangkaan orang-orang tidak bertanggung jawab yang tersosial. Orang-orang beraktivitas supernatural dengan kamuflase latar belakang kegiatan mereka. Orang-orang jahat ataupun terindikasi sangat kuat termasuk juga Orang-orang gila di jalanan pada tahun-tahun sekarang ini banyak bermunculan dan telah dikenali oleh jaringan pembuktian pengalaman telekomunikasi kontak body feminine supernatural terhubung yang mengganggu nama Iwan Cornell sebagai aktivitas fenomena supernatural mereka yang bersindikat ataupun berkomplotan tidak ketahuan oleh nama Iwan Cornell di antara sosial mengikutkan sindikat mereka melalui kepastian berkelanjutan terkait observasi sosial yang dilangsungkan atas nama Pemerintah Nasional Indonesia. Pengalaman telekomunikasi dan kontak bodi fenomena supernatural Pemerintah Nasional Indonesia dan daerah-daerah Indonesia yang lalu menghubungi internet ID 1666 Irwan Cornell Discovery ini atau nama Irwan Cornell dalam pengalaman telekomunikasi dan kontak bodi fenomena supernatural ini juga Selain internet ID 1666 Irwan Kondis Kafri ini yang dinyatakan sesungguhnya dikenali ataupun diikuti oleh pemerintah nasional Indonesia. Dengan kelanjutan alibi termasuk juga jaringan internasional keterkaitan juga percakapan bersama alien family dan negara-negara Eropa serta Amerika Serikat sejak tahun sebelum kedatangan 1666 Irwan Kondis Kafri ini tentang fenomena supernatural akan terjadi pada abad milenium. Atas nama ketersangkaan Human Commanding Ghost Sungri Kotak menyatakan demikian di mana perhubungan Telekomunikasi dimaksud Perlu untuk dilangsungkan Pemerintah Nasional Indonesia telah menghubungi Internasional untuk perkara Fenomena Supratron ini Keterkaitan pun juga Alien Farm Di sana Nah, Orang Konel juga dijelaskan Sah berstatus merupakan kambing hitam perkara-perkara yang mengikutinya aktivitas para pelaku melalui informasi percakapan di antara sosial juga tentang internet ID 1666 Irwan Kondis Kafri ini yang dinyatakan sesungguhnya terkenal sekali se-Indonesia di daerah-daerah ataupun lokal termasuk juga kota Medan Provinsi Sumatera Utara Indonesia serta jaringan internet global negara-negara Asia hingga Amerika serta Arabi Israel dan Eropa namun mengalami rekayasa keterkenalan dengan percakapan yang dilangsungkan di antara sosial mereka serta menyangkut pula perkara-perkara lainnya yang mengikuti di antara sosial yang dikenali ataupun dicerkai terindikasi kuat sekali berkaitan dengan aktivitas fenomena supernatural orang-orang tertentu di antara masyarakat seperti contoh misalnya juga termasuk maraknya usaha tambal ban di tahun-tahun sekarang ini termasuk juga perbengkelan pada tahun-tahun sekarang ini tahun-tahun bersamaan sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 serta menyangkut juga perkara ketokohan sosial dari nama Irwan Cornell yang dikenali secara bersamaan memang terjadi dalam bentuk penculikan intelektual akademik nama Irwan Cornell yang sesungguhnya dikenali oleh pemerintah nasional Indonesia dengan pembuktian yang sudah dilangsungkan terus melus sebagai latar belakangnya dan juga menyangkut pelanggaran hak-hak ajasi manusia dari nama Irwan Cornell sebagai korbannya dengan metode aktivitas pelaku Himen Commanding Ghost from Grave caranya aktivitas supernatural orang-orang tidak bertanggung jawab di antara masyarakat lokal daerah-daerah di Indonesia yang menjadikan nama Irwan Cornell kemudian menjadi tokoh sosial sesungguhnya sah dan memang memiliki capable sesungguhnya di daerah-daerah Indonesia 
pada tahun-tahun berlangsung secara keterkaitannya juga kepada aktivitas politik praktis tokoh-tokoh nasional si Indonesia yang menjadi jaringan kepada para pelaku melalui metode aktivitas fenomena supernatural dimaksud atau human commanding ghost in grave aktivitas agama-agama tidak dikenali di daerah ataupun lokal si Indonesia yang lalu kemudian mencurigakan menyangkut kepada wilayah kota Medan Provinsi Sumatera Utara termasuk juga istilah mereka begu ganjang atau sejenisnya termasuk juga istilah lainnya seperti kejawen ataupun jawanis untuk menyatakan juga lainnya secara istilah kena keterkaitan dugaan improvisasi kegiatan dukunisme termasuk secara lokal dalam tahun-tahun pengurusan perkara berlangsung sesungguhnya berkaitan satu sama lain namun disetilakan secara berbeda-beda sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 dan selanjutnya sah merupakan aktivitas perdukunan hantuisme kekuburan yang mengkorbankan ataupun mengkambing hitamkan tokoh sosial namir wan konen menyatakan namir wan konen merupakan korban dari penculikan kekayaan intelektualitas akademik pribadi dalam hal ini termasuk juga hal-hal yang bersifat pelanggaran hak ajasi manusia dari nama korban namir wan konen termasuk juga tentang dunia usaha ataupun menyangkut tersabotase usaha tambal bannya sejak tahun-tahun konfirmasi sudah dilangsungkannya 2010, 2012 hingga tahun 2021 ini sehingga sejak tahun 2008 namun Wan Cornell dikenali berstatus sebagai tukang tambal ban pada tahun-tahun ini masuk dan selanjutnya ataupun perkara-perkara lainnya secara pengamatan berlangsung seperti juga perkara harta warisan dari orang tua nama Irwan Cornell Adi Bana Merdeka punya perkara harta warisan kontak menyatakan demikian dan juga menyangkut perkara sosial seperti juga dunia usaha lainnya selain dunia usaha tambal ban ataupun kebengkelan menyangkut juga perkara pertemanan ataupun juga menyangkut perkara tentang percintaan ataupun kekerabatan ataupun hubungan percintaan kontak menyatakan termasuk hal itu namun menunggu dinyatakan sah merupakan hero ataupun pahlawan atau perintis perkara dimaksud sejak tahun 2008 hingga lalu sosial dan pemerintah nasional Indonesia mengenali keberadaan perkara supernatural di antara sosial aktivitas supernatural human commanding gosum grip lalu diakui keberadaannya dengan mengacu kepada klaim internet ID 1666 dalam kondis kafir demikianlah juga latar belakang dari sahnya ataupun disepakatinya Riwun kepada nama Irwan Cornell Kontak menyatakan nama Irwan Cornell selaku anak kandung dari ikonik perbankan nasional BRI Adi Bana Merdeka Memiliki status sebagai pahlawan perkara fenomena supernatural Untuk kepemilikan aset perbankan BRI nya Ataupun juga realisasi proyek Riwun kepada nama Irwan Cornell Yang dihitung sampai maksimal kepada total 22 triliun rupiah dengan status proyek tabungan BRI 666 yang akan berpembagi dengan judulnya masing-masing seperti tabungan tambal ban IKD 666 termasuk tabungan BRI 666 dan lalu tabungan Indihome 666 termasuk tabungan BRI 666 dan lalu tabungan Forex BRI 666 termasuk tabungan BRI 666 dan juga segmen-segmen proyek dari tabungan BRI 666 lainnya seperti pendaftaran perusahaan-perusahaan anggota dari tabungan BRI 666 yang menginginkan internet banking mereka termasuk kepada BRI 666 Kontak menyatakan total 22 triliun rupiah dihitung sebagai total keuntungan proyek yang akan dimiliki oleh nama Irwan Cornell selama proyek tabungan B666 selama sumber hidup dari nama Irwan Cornell di mana nama Irwan Cornell berstatus pemilik saham yang berpembagian total 100% kepada perbankan nasional BRI.
50% saham kepemilikan nama Irwan Cornell ataupun juga 100% kepemilikan proyek atas nama Irwan Cornell dengan latar belakang juga nama Irwan Cornell merupakan ahli waris dari kepemilikan aset perbankan nasional BRI atas nama ikonik Adi Merdeka kontak menyatakan RPK Adi Merdeka berjaya dalam riwayatnya atas nama perbankan nasional BRI pemilik nama logo BRI sesungguhnya Nomor 66 Iwan Koleska Prime ini demikianlah konteks konferensi pada momen kaler ini dinyatakan atas nama pemerintah nasional Indonesia ataupun konfirmasi improvisasi yang akan ditoleransi untuk konteks selanjutnya atas nama pemerintah nasional Indonesia ribut kepada nama Iwan Cornell dengan judul proyek tabungan BRI 666 nama Iwan Cornell sesungguhnya memiliki riwayat Persoalan sejak tahun 2008 menyangkut kepada BRI. Demikian konteks dinyatakan. Nama 66 Irwan Kornel Skafrimi, nama Irwan Kornel ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada momen konferensi kalender ini. Kepada pemerintah nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta dan juga kepolisian Indonesia yang menyatakan diri menghubungi nama Irwan Kornel pada momen kalender ini keterkaitan penjelasan status persoalan fenomena supernatural yang dimaksud oleh nama Irwan Cornell kepemilikan reward kepada nama Irwan Cornell keterkaitan perbankan BRI kepada persoalan yang dimaksud oleh nama Irwan Cornell atas nama ketersangkaan sesungguhnya nasional Indonesia pemerintah nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta untuk nama korban keluarga RPK Adi Bana Merdeka ikonik ataupun pemilik logo nama perbankan nasional BRI di dalam riwayatnya nama 66 orang koniska primi terima kasih semua orang dapat menemukan internet ID 666 BGDM melalui sosial media sosial media internet masa kini termasuk juga sosial media project pilot untuk pembuktian perkara berlangsung Bigo Internasional atas nama pemerintah nasional Indonesia dan termasuk juga kepolisian Indonesia serta sosial media internet lainnya seperti juga Google atas nama 666 HDM atau internet ID 666 HDM termasuk juga Facebook untuk grup dan halamannya atas nama internet ID 666 HDM ataupun Irwan Cornell 666 termasuk juga sosial media YouTube untuk videonya secara primer atas nama internet ID 666 HDM ataupun Profesor Irwan Cornell ataupun tambal ban Irwan Cornell ataupun BRI 666 juga bisa ataupun Grand Max Irwan Cornell juga bisa ataupun harta warisan Irwan Cornell juga bisa demikian melalui YouTube serta juga link free website yang ada di internet seperti blogspot dan juga WordPress dengan judul 666 HDM ataupun keterkaitan judul 666 HDM di sana termasuk juga link pertemanan internet air 666 HDM lainnya yang sesungguhnya sangat gencar sekali karena latar belakang keinginan merintis perkara fenomena supernatural apa milenium ini klaim ketersangkanya sudah definitif atas nama Himin Commanding Ghost from Grip perbuatan dukunisme atas nama manusia agama-agama tidak secara lokal dan juga tentang identitas domisili alamat para pelaku termasuk juga nama 66 uang polis kafrim ini pada momen milenium ini menyatakan berkeyakinan dikenal secara internasional sejak tahun-tahun penelitian perkara ini dan termasuk juga konfirmasi alien friendship himin diyakini sudah berlangsung atas nama alien family global atas nama negara-negara pertemanan alien family pada abad milenium ini termasuk juga Amerika Serikat termasuk juga Eropa dan negara-negara Eropa termasuk juga Arabik Israel dan juga lainnya untuk menyatakan internet ID 666 yang kondisi covering ini selain juga menyapu konfirmasi alien versi himen juga dikenal oleh pertemanan global internasional internet worldwide termasuk juga lintas benua di sana benua Afrika dan negara-negara benua Afrika termasuk juga Asia dan negara-negara Asia termasuk juga Arabi Israel dan negara-negara 
di benua Arabi Israel termasuk juga Eropa dan negara-negara di benua Eropa termasuk juga Amerika Serikat dan negara-negara lainnya di benua Amerika negara-negara Amerika Latin 1660 orang kulis Kavri Mining dinyatakan sangat dikenal sudah secara internet worldwide secara internasional pada tahun milenium ini menyangkut judul menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab juga klaim yang dilangsungkan oleh internet ID 1660 orang kulis Kavri Mining yang lalu mengalami pembuktian secara internasional dan definitif sudah terkonfirmasi kepada Ellen family abad milenium ini termasuk kepada nama Sir Ellen Tate United States of America termasuk juga kepada Sir Ellen Emerter National Arabic Israel termasuk juga kepada nama Ellen Fahl lainnya yang dinyatakan sungguhnya merupakan capable ataupun berstatus capable untuk konfirmasi ataupun conversation yang ingin dilangsungkan atas nama jaringan pertemanan Ellen French Hyman yang terpercaya secara internasional Eropa, Amerika, dan Arab Israel serta termasuk juga Asia kalau menyatakan bahwa Ellen Family juga sudah dinyatakan sah memang diakui berstatus sebagai Tuhan dari agama-agama konspirasi yang berlangsung hingga pada abad milenium ini keterkaitan juga kepada appointment yang sudah terjadi Himin Commanding Gosun Grave rivalitas ataupun enemy dari ketuhanan alien family satanik himin ataupun juga kode untuk perintisan perkaranya atas nama nomor termasuk ke dalam alkitab ataupun 1666 demikian pada momen konferensi kalender ini 1666 yang kondisi kaufri ini ingin mengucapkan terima kasih pada hari yang keenam Allah menciptakan manusia demikianlah pernyataan saya yang sungguhnya mengintarkan saya sendiri pada mulanya Pertanyaan kepada ketersangkaan pelaku kontak fenomena supernatural Himen Komandingo Sungri yang menyatakan diri mereka berstatus mereka serupa mereka seperti Tuhan di surga seperti di dalam kitab suci seperti di dalam agama-agama mencengangkan sekali bagi saya dan menggetarkan secara nurani kodratiah kemanusiaan saya Demikianlah 1666 saya temukan dan saya nyatakan secara gencar untuk pengurusan perkara ini dan dinyatakan sungguhnya kepemilikan alien family global sejak masa demi masa sungguhnya merupakan penantian untuk appointment pertemuan kode milenium kode himin commanding gosun grip atas nama alien emerter sesungguhnya kepemilikan alien emerter sesungguhnya dengan penjelasan status takdir kepada roh kudus ataupun pertemuan abad milenium kepada alien reincarnation himen pemilik dari 1666 dimaksud pejuang dari perkara fenomena supernatural kode milenium kode himen commanding gosun grip pejuang dari eksistensi kenegaraan mata uang 1666 kepemilikan alien family diantara negara-negara manusia di masa depan 1666 uang polis kau free mining Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Ellen Farm Internasional definitif termasuk di dalam konfirmasi kalender ini. 11 Juni 2021 pada hari Jumat.